Eccoci. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutte, benvenute, benvenuti. Grazie di essere qui ancora in questa domenica. Vi volevo ringraziare soprattutto, visto che siete su Facebook, in tantissimi mi avete fatto anche gli auguri per il compleanno. Eh, sono molto felice, mi ha fatto molto piacere. Vi ricordo tutti quelli che sono i miei punti di contatto, mentre aspettiamo che ancora qualcuno si connetta. Mi trovate su Facebook, mi, mi trovate su YouTube, su Vimeo, sul mio sito. Eh, questa è stata una settimana molto importante. Uno spettacolo abbiamo di nuovo fatto in streaming per le scuole dell'azienda Bergamasca Formazione. Ma soprattutto siamo finalmente entrati di nuovo in un teatro grande, con un palco, una platea e una registrazione per un futuro e per dei ragazzi. E questo ci ha fatto ben sperare che finisca questo periodo di clausura forzata. Un punto finale, il primo, finitudini. Lo spettacolo era Acqua 2O, eh, due forze la Bandrosidi e Telmo Pievani per un omaggio all'acqua. E poi siamo passati, abbiamo passato un poco di tempo con, con Telmo Pievani, nella sua splendida accoglienza che ci ha lasciato in dono il suo ultimo libro, un romanzo, questa volta si intitola Finitudine. E questo è il secondo punto finale, quello che alla fine ha allineato invece tutta la settimana al tema della nostra diretta delle finitudini. L'altro punto di riferimento è stata la festa della Pasqua, che alla fine è sempre un momento importante, parlando di passaggi. No? E speravamo di passarli in mezzo alla natura e invece siamo rimasti bloccati ancora. E però ho una piccola foto, ce l'ho da darvi su questa primavera, sempre da una foto che abbiamo scattato insieme a Telmo Pievani. E, pensare che questa è la celebrazione del passaggio, non la Pasqua, il messaggio che comunica. E comunque la si pensi è sempre un rinnovamento, un incontro con il dopo, con un punto finale. Per qualcuno è di ritorno, per altri invece è di non ritorno. Invece il punto finale, questo è il punto finale numero 3. E infine è stato anche il mio compleanno, come vi dicevo prima, che è sempre un trampolino verso un futuro, no? è un momento importante, un celebrare la gioia di essersi, di raccoglierci, di raccogliere tutte quelle che sono le nostre esperienze e di condividerle. Si chiude un momento e se ne apre un altro. No? Punto finale numero 4. Ma partiamo dal libro di Telmo Pievani. C'è anche una bella foto co di copertina che ho trovato. E lo sto iniziando, piano piano. Telmo Pievani è un professore di filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova, spero di non sbagliarmi, e può essere considerato una sorta di, questo l'ho copiato perché l'ho letto in una critica, una sorta di fuorilegge del sapere italiano. Lui è un grandissimo comunicatore, è un grandissimo indagatore, è un evoluzionista. E vi faccio vedere subito una foto eretica autorizzata da lui come una consuetudine ormai consolidata in queste mie dirette. Eccolo qua. Così mi ha accolto la mattina <ride> con questa motosega che non aveva più voglia. Lui ha studiato fisica, poi filosofia della scienza, infine biologia evoluzionistica e finendo per applicare la filosofia delle scienze alla biologia e creando così un sapere, un sapere che in Italia non c'era una nuova cattedra a Padova. E tutti siamo da un anno a questa parte a riscoprire la necessità di confrontarsi con la finitudine di tutte le cose e quindi anche con la morte. E questo potrà un poco sembrare deprimente, triste direi, no? Rabbuiante. Ma che invece Telmo Pievani, in questo romanzo filosofico, cost che è costruito tutto intorno a un dialogo immaginario e mai avvenuto, tra il genetista Jacques Monod, lo vedete qua, e lo scrittore Albert Cam Camus. Questa è una foto bellissima, splendida, che è di Loomis Dean, che ha scattato un sacco di fotografie a lui, era, diciamo che era forse il suo fotografo ufficiale. Insomma, dice Pier Motevani, riesce a trasformare in un autentico inno alla vita e, e alla specificità di un contesto, di un universo che non è sicuramente adatto ad ospitarla. Telmo si immagina Camus e Monod che dopo l'incidente mortale nella realtà, e qui vediamo la macchina come si era ridotta, e invece nel, nella finzione di Telmo, e nel ricovero i due autori si incontrano durante la degenza per correggere le bozze di un libro che devono scrivere insieme e parla appunto della finitudine delle cose inizia dicendo che la terra è vecchia così comincia il romanzo 
e prima o poi, presto, crollerà la macchina del mondo. E il Sole, che è un astro di medie dimensioni, perduto tra 200 miliardi di stelle della nostra galassia, che si trova nel suo pieno fulgore, e tra 6,5 miliardi di anni esaurirà l'idrogeno. Purtroppo noi non potremmo ammirare questo spettacolo perché già non ci saremo più. Siamo sul leggero quest'oggi. Tra un miliardo di anni il Sole brillerà del 10% in più e sconvolgerà gli oceani. La Terra sarà sempre più calda e ogni forma di vita sarà costretta a scomparire. Abbiamo ancora un miliardo di anni da giocarci e da giocarci al bene. Sui tre e mezzo già passati da quando esiste. Quindi abitiamo un pianeta vecchio. La Terra è un pianeta vecchio. Ma questo libro invece è pieno di speranza e vi voglio leggere un piccolissimo passo. Ci siamo, potevamo non esserci, siamo capitati. E questo lo ripeto perché è bellissimo. Ci siamo, potevamo esserci, siamo capitati. Questo è tutto, questo è meraviglioso. Non siamo più schiavi di una posizione privilegiata nel cosmo. Non siamo più schiavi di un radioso avvenire da tradurre in realtà. Non siamo più schiavi di un'attesa che vanifica il presente. Siamo circondati da due oceani di inesistenza, ma nel dirlo esistiamo. Non c'è nulla di disperante, quindi, nel dispiegarsi della finitudine di tutte le cose, perché non c'è vita che per almeno un attimo non sia stata immortale. Avere coscienza della finitudine ha inoltre un grande valore umanistico perché ci dona non solo il senso della nostra appartenenza alla natura. Essere fragili tra creature fragili, in piedi su una terra vagante che pure condivide questo destino. Ma ci dona anche la compassione per tutti gli altri che come noi sono mortali e in cerca di un senso. La finitudine è il fondamento della nostra comunità di destino, della solidarietà tra disperati. Una solidarietà che nasce tra le catene. Siamo mortali ma non siamo soli. Lo siamo tutti. Siamo uniti nella sofferenza, nello sforzo eroico di Sisifo. Partecipi della medesima sorte. Noi gli altri esseri viventi, il pianeta e l'universo. Rivoltarci contro la finitudine ci stringe insieme. Rivoltiamoci contro la finitudine che ci stringe insieme, rivoltiamoci. Finalmente Telmo Pievani comincia a ribellarsi. E se passiamo adesso alla fotografia, che è un'altra rivolta contro la finitudine. E vi vorrei immediatamente presentare Alovitz Balint, Spero si dica così. Eccolo qui. È dell'87, 34 anni, Ungaria. Un ragazzo che vince un sacco di premi. E fotografa scale. E ti ipnotizza, ma non ti fa cadere. Non è vertigine, ma piuttosto è infinito. È moltiplicazione. Ve le voglio mandare in una successione abbastanza spedita, poi magari ci fermiamo un pochino di più sulle sue scale. Partiamo. La prima. La seconda, ecco, scale, scale infiniti. No, non stiamo cadendo, giriamo, guardiamo in avanti. Sono delle chiocciole, delle ripetizioni. Ci sono però, vedete, delle imprecisioni, piccole imprecisioni. Sono degli inciampi in questa infinita ripetizione, no? E c'è una diversità, un'alterità che ci permette di sopravvivere. E a volte anche la differenza della luce, che basta interrompere l'ossessività. E più ci si allontana, più si uniforma tutto. Le differenze diventano sempre più impercettibili. 
Questa è una serie che si chiama Time Machine, che esplora eh, come forme e profondità possono visualizzare e rivelare l'infinito in uno spazio chiuso però, catturando le scale eh, Bauhaus, Art Deco di Budapest, da una prospettiva abbastanza inaspettata. Le immagini che avete visto sono incentrate su scale, sono scale a spirale degli anni 30 e anni 40. È una vetrina di spazio di tempo e anche una vetrina su questo movimento di supremo artigianato, di chi le ha costruite, di chi le ha progettate. Questa insolita prospettiva trasforma queste scale in forme astratte che sono rese infinite dal collasso della profondità, dicono i critici. Un effetto simile a quello di due specchi, l'uno di fronte all'altro, noto come effetto Drost. E evocano così l'idea veramente di una macchina del tempo e creano portali sul continuum spazio-temporale. Parolone? Una puntatona oggi. E vorrei fare un piccolissimo approfondimento sull'effetto Droste, che è un'immagine eh, che possiede un'altra piccola immagine di se stessa all'interno, localizzata dove dovrebbe trovarsi se si trattasse in un'immagine reale. È una piccola immagine che a volta contiene a sua volta un'altra versione più ridotta di se stessa, e così via. Tecnicamente non c'è limite al numero di iterazioni e di ripetizioni, ma in pratica si continua fino a quando la risoluzione permette di distinguere un cambiamento. Mi viene in mente lo stemma di Agilulfo, il cavigliere inesistente protagonista dell'omonimo romanzo di Italo Calvino del 59. E questo stemma presenta due tendaggi aperti su uno stemma recante a sua volta due tendaggi aperti su un altro stemma più piccolo, così fino a un dettaglio infinitesimale. Finitudini. E se si parla di macchina del tempo, c'è anche la mia macchina del tempo che utilizzo come immagine nello spettacolo Gli occhi di Vivian Mayer. Eccolo qui. Questo è il meccanismo che è fatto <coughs> scusate, di ingranaggi, mh, di parti di Rolleiflex smontate. La Rolleiflex è questa macchina fotografica fondamentale, è ancora smontata e rifotografata, che poi dopo ho messo in animazione. A me piace tanto mh, tutto quello che serve a misurare, è un pezzo di finitudine, no? misurare è finitudine. E visto che ho recuperato una foto mia, ve ne presento delle altre, quelle sempre che tentano, come dicevo prima, di misurare qualcosa. Il tempo, primo di tutti, il capostipite, l'orologio. Ho fatto un sacco di foto agli orologi, mi piace. E qui è una sorta di effetto droste implicito. C'è anche un bagno che è una mia foto, dentro un bagno, che è dentro una foto, che è dentro un bagno. Le carte geografiche sono un altro punto di finitudine molto molto importante per me. Definiscono, precisano. Mi piace anche fotografare i sottopassaggi, anche questi sono delle finitudini fondamentalmente, qualcosa che costringe con le scale che misurano. Questa porta aperta nella fotografia di, del paese di Vivian Mayer. E poi abbiamo l'Apollo. L'Apollo che ho fotografato a Chicago in Illinois, eh, teneva degli uomini dentro che sono andati in giro per lo spazio. E alla fine qualcosa che è vicino al vento, il respiro, di fronte a questa infinità della finitudine, un poco dall'idea del, del vuoto, del senso, forse un poco ci preoccupa. E in questa ricerca sulla finitudine mi sono sentito molto vicino a quelli che i classificatori, altri finitisti, chiamiamoli così, per metterli in un girone infernale, che definiscono la street photography, la fotografia di strada. A me non piacciono le definizioni, però queste sono foto impietose, in alcuni casi anche buffe. Un, aut un autore che mi ha impressionato tantissimo è Jeff Mermenstein e vorrei farvi vedere una serie di impressionanti attimi che urlano la nostra finitudine. Questo è lui, questa è la prima foto che ci impressiona, vero? La seconda, questa è un urlo, è un urlo di un uomo, di un businessman, no? Questa è una corsa, una corsa folle, ma forse anche inutile. E questo è un segno di finitudine, secondo me, grandissimo. Un'ape su una bottiglia consumismo, del consumismo, della Coca-Cola. 
E qua ancora, McDonald, quest'uomo finito. E adesso andiamo a incontrare il, il più filosofico, meditativo, poetico, ma non per questo meno in rivolta contro la finitudine. Uno perché usa la fotografia e l'altro perché si ribella abbastanza, pur adorandola. Hiroshi Sugimoto, Sugimoto. E lui è un giapponese e le sue foto sono veramente cariche di vuoto. C'è una non presenza. È famosissima la sua ricerca legata al tempo e al teatro e al cinema. Fotografa ed espone il luogo dello spettacolo e imposta il tempo di esposizione per la durata intera dello spettacolo, un'ora, un'ora e mezza. E il risultato è questo, guardate. Il bianco, il nulla. Tutto quello che è esposto il tempo scompare. Lui prolunga il tempo fino a che quello che avviene si annulli, cioè il cinema, il film scompare. Questo è un altro teatro, sono bellissimi questi teatri, ma quello che a me impressiona di più è il vuoto. Questo è un cinema un poco più moderno, ma sempre l'immagine che lascia e che arriva a noi è il vuoto. Ecco l'ultima che mi pare emblematica, ci sarebbe da parlare per delle ore su questi teatri che sono vuoti, su questi teatri che non sono più riempiti, ma che sono pieni di vuoto. Hiroshi ha anche fotografato il mare. Seascapes è il titolo del progetto, di un altro progetto che lui ha. Anche qui sempre il tempo che annulla tutto. Guardate, facciamo un viaggio molto impressionante, molto bello, molto poetico. Questo confine che quasi non c'è più. Questo mare che sì, si muove, ma è anche fermo. E qui invece ci avviciniamo al vero vuoto, al nulla. Questa è una sua foto. E arriva al suo massimo in quest'ultima foto. Il mare, il silenzio e tutto scompare. Finitudine. Ma prima di, di salutarci vuole che ci lasciassimo con un'immagine di riscatto, secondo me forte, potente, che urla alla vitalità, alla potenza, alla forza e la nostra rivolta a prenderci tutto lo spazio possibile, ad espanderci anche con il corpo. E Aaron Siskind, ed eccolo qua, ha fatto tantissime foto ai tuffi, ai salti. Il suo è il nostro volare, il corpo che sembra volersi espandere in ogni dove, a 360 gradi, in ogni asse possibile. Ecco, quello che mi ha fatto trovare la finitudine oggi. Domani si vedrà. Ci saranno altre finitudini, un'altra rivolta solidale e da condividere. Ora se riesco vorrei salutare tutte, tutte le persone. Abbiamo Cecilia, Sandra, Antonio, Marco, detto il Costa, che dice bellissime le fotografie. E ecco, questo, questo era tutto quello che, che potevamo vedere. Io vi ringrazio tanto di aver passato questo quarto d'ora, 20 minuti soliti delle domeniche delle 7 e un quarto. Eh, ora vado a mangiare, speriamo che questo momento non finisca mai, non perché sono un crapulone, ma perché è bello condividere il momento, il momento del, del pasto e della cena prima del, di andare a, a dormire, perché ormai da vecchietto quale sono dopo il mio compleanno vado a dormire molto molto presto. Vi ricordo un po' i punti di riferimento, Quest queste dirette le potete trovare, poi anche le metterò in rete domani sul canale YouTube Roberto Carlone, sul, sul canale anche Vimeo, lo trovate sul mio sito soprattutto www.robertocarlone.it, eh, saluto Alida, Alida, penso che si dica Alida e non Alida, non lo so, me lo dirà poi lei, che dice stupende finitudini, grandi spunti di riflessione. E anche Maria Grazia, che è tantissimo tempo che non vedo, speriamo di incontrarci, anche Fra Franca che ci saluta, che sta mettendo un sacco di fotografie in questi, in questi giorni delle sue gite scolastiche, quindi ecco, la fotografia è questo, questo bel modo di essere, di, di, di essere, di essere fi finiti quasi, no? Ma non finiremo mai, dai. Cinzia, Letizia, la saluto, vi ringrazio, vi ringrazio tantissimo e, e a presto. 
Vi ricordo anche che mh, il 21 di aprile, che si ricorda la, la morte, si celebra la morte di, di Vivian Mayer, ripresenterò il mio spettacolo, quindi Simonetta, eh, che non era riuscita a connettersi la volta scorsa, ha un, questo bonus del, del biglietto. Eh, se andate sul mio sito trovate non oggi ma dal domani in poi tutte le indicazioni, quindi ancora grazie, grazie tantissimo. A Lida, con l'accento su lei. Va bene, grazie e a prestissimo, sicuramente a domenica prossima. Ciao a tutti e chiudo. Grazie.